சீக்வலில் மர்ஜ்னால் என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மர்ஜ்னால் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு என்கிட்ட ரெண்டு ஃபோன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க புது ஃபோன் ஒன்று பழைய ஃபோன் ஒன்று பழைய ஃபோனை நான் ஒரு ஒன் இயராக யூஸ் பண்ணலை பட் இப்போ எனக்கு திடீர்னு பழைய ஃபோன் தேவைப்படுது ஆனால் நான் இந்த ஒன் இயரில் என்னோட புது ஃபோனில் என்னோட கான்டாக்ட் லிஸ்ட் வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கு சில நம்பர்ஸ் இருக்க நம்பர்ஸ் வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கு இல்லை புது கான்டாக்ட்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு இல்லை ஏற்கனவே இருக்க கான்டாக்ட்ஸை வந்து நான் டெடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் என்னோடய ஓல்டு ஃபோன்லேயும் வந்து நான் வந்து சிங்க் பண்ணணும் ஸோ எந்தெந்த கான்டாக்ட்ஸ்லாம் வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கோ அதை அப்டேட் பண்ணணும் புதுசாக இருக்க வந்திருக்க கான்டாக்ட்ஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் டெலிட் பண்ண கான்டாக்ட்ஸை டெலிட் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நான் சிங்க் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த ஃபோனில் வந்து புது ஃபோனில் வந்து கீதா தினேஷ் கான்டாக்ட் இருக்குது தினேஷோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கு ஓகேவா கிறிஸ்டினா ஹீபான்ற ரெண்டு கான்டாக்ட் வந்து புது கான்டாக்டாக இருக்குது அது வந்து ஓல்டு ஃபோனில் கிடையாது அதே மாதிரி ஃபர்ஹான் டேவின்ற கான்டாக்ட் வந்து ஓல்டு ஃபோனில் இருக்குது பட் அது எனக்கு தேவையில்லை அதை நான் டெலிட் பண்ணும் ஸோ எனக்கு எப்படி வேணும்னா கடைசியில் நியூ ஃபோனில் என்ன கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கோ அது அப்படியே வந்து என்னோட ஓல்டு ஃபோன்லேயும் வந்து அந்த கான்டாக்ட்ஸ் வந்து அப்டேட் ஆகணும் அதே மாதிரி தான் மோஜும் ரெண்டு டேபிளை வந்து சிங்க் பண்ணுறது ஸோ இப்போ என்கிட்ட சோர்ஸ் டேபிள் ஒன்று இருக்குது டார்கெட் டேபிள் ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டெய்லி வந்து என்கிட்ட ஒரு ரெஃபரன்ஸ் டேட்டா இருக்குது சோர்ஸில் அந்த டேட்டாவை என்னோடய டேபிளில் வந்து நான் டெய்லி வந்து சிங்க் பண்ணணும் என்னோடய டெய்லி ஜாப் வந்து சோர்ஸில் என்ன டேட்டா இருக்கோ அதை வந்து அப்படியே வந்து டார்கெட் டேபிளை வந்து சிங்க் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ சோர்ஸில் வந்து ஏதாவது டேட்டா அப்டேட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதை டார்கெட் டேபிளையும் அப்டேட் பண்ணணும் அதில் ஏதாவது புது ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதை டார்கெட் டேபிளையும் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஏதாவது ரெக்கார்ட்ஸ் டெலிட் ஆயிருந்துச்சுன்னா சோர்ஸில் அதை வந்து டார்கெட் டேபிளையும் டெலிட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரெண்டு டேபிள் எடுத்துக்கோங்க சோர்ஸ் ஒன்று டார்கெட் ஒன்று இதில் ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூ எம்ப்ளாயி ஐடிஸ் வந்து ரெண்டு டேபிளையும் இருக்குது பட் ஒன் நாட் டூவோட சேலரி பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆயிருக்கு சோர்ஸில் அதை வந்து நான் டார்கெட் டேபிளில் அப்டேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோருன்ற ரெக்கார்ட் வந்து சோர்ஸ் டேபிளில் ஆட் ஆயிருக்கு அது டார்கெட் டேபிளில் கிடையாது அதை நான் டார்கெட் டேபிளில் ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் சிக்ஸ்ன்ற ரெக்கார்ட் வந்து டார்கெட் டேபிள் இருக்குது பட் சோர்ஸில் இல்லை அதனால் நான் டார்கெட் டேபிளில் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் சிக்ஸை வந்து நான் டெலிட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம மோஜை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு டேபிள் இருக்குது எம்ப்ளாயி சோர்ஸ் எம்ப்ளாயி டார்கெட்னு சொல்லிட்டு எம்ப்ளாயி சோர்ஸில் ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூ இருக்குது டார்கெட்லேயும் அதே ரெக்கார்டு இருக்குது பட் இந்த சேலரி ஒன் நாட் டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேலரி வந்து சோர்ஸில் அப்டேட் ஆயிருக்கு அதை நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் டார்கெட்டில் அதே மாதிரி ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோர் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சோர்ஸில் இன்சர்ட் ஆயிருக்கு அதை நம்ம டார்கெட்டில் இன்சர்ட் பண்ணணும் அது டார்கெட்டில் இல்லை ஸோ டார்கெட்டில் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் சிக்ஸ்ன்ற ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது பட் அது சோர்ஸில் இல்லை ஸோ அதை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு டேபிளையும் வந்து சிங்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ சோர்ஸில் எதுலாம் இல்லையோ அதை டார்கெட்டில் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் அப்டேட் டெலிட் இது மூணுத்தையும் வந்து நம்ம மர்ஜ் வச்சு நம்ம மூணு ஆப்ரேஷனையும் வந்து மர்ஜ்ன்ற ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ அது எப்படி கொரியர் தான் பார்க்கலாம் வாங்க மர்ஜ் ஸோ இந்த டேபிளை மர்ஜ் பண்ண போகிறோம் டார்கெட் டேபிளை மர்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எம்ப்ளாயி அண்டர் ஸ்கோர் டார்கெட் அதுதான் நம்ம டார்கெட் டேபிள் நேம் இதுக்கு நான் ஒரு அலையஸ் நேம் கொடுக்குறேன் ஆஸ் டீனு ஒரு அலையஸ் நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த டார்கெட் டேபிளை எப்படி நம்ம மோர்ஜ் பண்ண போகிறோம் எதை வச்சு எதை யூஸ் பண்ணி மோர்ஜ் பண்ண போகிறோம் சோர்ஸ் டேபிளை யூஸ் பண்ணி மோர்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூஸிங் அந்த சோர்ஸ் டேபிளோட நேம் அதுக்கு ஒரு அலையஸ் நேம் கொடுக்குறேன் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எப்படி மோர்ஜ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரெக்கார்டை இந்த ரெக்கார்டோடு தான் மோர்ஜ் பண்ணணும்னு அதுக்கு எப்படி தெரியும் அதுக்கு நம்ம ஒரு ஜாயின் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா நம்ம டேபிள்ஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோமோ ஜாயின் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து எப்படி ரெண்டு டேபிளை வந்து எந்த எந்த ஃபீல்டை வச்சு அந்த ரெக்கார்டை வந்து யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோமோ அந்த ஃபீல்டு வச்சு ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த டேபிளில் எந்த ஃபீல்டை வச்சு நம்ம இந்த ரெக்கார்டை யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் எம்ப்ளாயி ஐடி வச்சு ஸோ எம்ப்ளாயி ஐடி வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ப்ரைமரிக்கு இப்போ ஒரு ஃபீல்டு தான்
மற்ற ஃபீல்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம நார்மல் அப்டேட் செட் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி அப்டேட் செட் என்ன பண்ணும் டி டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் எதை வச்சு நம்ம இதை வந்து மாடிஃபை பண்ணோம் சோர்ஸ் டேபிளை வச்சு ஸோ டார்கெட் டேபிள் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நேமை வந்து சோர்ஸ் டேபிள் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நேமோடு அப்டேட் பண்ணும் ஸோ எஸ் டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் டி டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேமை வந்து சோர்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் நேமை வச்சு நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ எல்லா ஃபீல்ஸையும் வந்து காமா செப்பரேட்டாக கொடுக்கணும் டி டாட் லாஸ்ட் நேம் இஸ் ஈக்வல் டு எஸ் டாட் லாஸ்ட் நேம் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா ஃபீல்ஸையும் வந்து இந்த சோர்ஸ் டேபிள் இருக்க டேட்டாவை வச்சு டார்கெட் டேபிளை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அப்டேட் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் வென் மேட்ச்ட் தென் அப்டேட் அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ டார்கெட்டில் மேட்ச் ஆகலை இப்போ ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோருக்கு இங்கே டார்கெட் டேபிளில் மேட்ச் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணும் டார்கெட் டேபிளில் இந்த ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோரை வந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணும் கரெக்டா ஸோ வென் நாட் மேட்ச்ட் பை டார்கெட் அதாவது டார்கெட்டில் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா தென் இன்சர்ட்னு சொல்கிறோம் இன்சர்ட் என்ன இன்சர்ட் பண்ணோம் இந்த எல்லா ஃபீல்ஸையும் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இன்சர்ட் எம்ப்ளாயி ஐடி ஃபர்ஸ்ட் நேம் இது இதுக்கு என்ன வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம் சோர்ஸோட வேல்யூஸ் வச்சு இன்சர்ட் பண்ணோம் கரெக்டா ஸோ எஸ் டாட் எம்ப்ளாயி ஐடி எஸ் டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் எஸ் டாட் லாஸ்ட் நேம் எஸ் டாட் சேலரி எஸ் டாட் மேனேஜர் ஐடி எஸ் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஸோ சோர்ஸில் இருக்க வேல்யூஸ் வச்சு நீ டார்கெட் டேபிளில் இன்சர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா எப்போது டார்கெட்டில் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா இன்சர்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் என்ற ரெக்கார்ட்ஸு டார்கெட்டில் இருக்குது ஆனால் சோர்ஸில் இல்லை அப்போ அதை வந்து டெலிட் பண்ணணும் சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ரெண்டுத்தையும் டோட்டலாக சிங்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ சோர்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி எனக்கு டார்கெட் வேணும் ஸோ இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எனக்கு வந்து டெலிட் பண்ணணும் ஸோ சோர்ஸில் இல்லாததை டெலிட் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ வென் நாட் மேட்ச்ட் பை சோர்ஸ் தென் டெலிட்னு சொல்கிறோம் சோர்ஸில் மேட்ச் ஆகுன்னா டெலிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டேபிளுமே வந்து ஒரே மாதிரி சிங்க் ஆகிடும் ஸோ சோர்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி டார்கெட் மாறிடும் இப்போ இப்போ நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒன் நாட் டூ எம்ப்ளாய்க்கு சேலரி வந்து ட்வெண்ட்டினு மாறணும் டார்கெட்டில் இந்த ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோர் வந்து இன்சர்ட் ஆகணும் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் டெலிட் ஆகணும் ஓகேவா இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் நமக்கு இப்போ ஒரு எரர் வரும் பாருங்கள் எமர்ஜ் ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட் பி டெர்மினேட்டட் பை அ செமி கோலன் எப்போவுமே மர்ஜ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் செமி குலன் வச்சு என் பண்ணணும் இல்லாட்டி எரர் வரும் ஸோ மோஜ் முடிஞ்சதும் ஒரு செமி குலன் கொடுக்கணும் இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டு டேபிள் இருக்க ரெக்கார்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஒன் நாட் டூ வந்து சேலரி வந்து டுவெண்ட்டின் அப்டேட் ஆகிடுச்சு டார்கெட்லேயும் ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோர் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் டார்கெட்டில் வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சு ஸோ சோர்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி டார்கெட் டேபிள் வந்து மாறிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு அப்டேட்டும் இன்சர்ட்டும் பண்ணால் போதும் டெலிட்லாம் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் கொடுத்தா போதும் இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் வெறும் அப்டேட்டும் இப்போ நான் மறுபடியும் இந்த டேபிள்ஸை பழைய மாதிரி ஆக்குறேன் இப்போ இந்த டேபிள்ஸ் பழைய மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் இருக்குது ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோர் இங்கே இருக்குது இப்போ நான் அந்த டெலிட்டை வந்து நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அப்டேட் அண்ட் இன்சர்ட் மட்டும் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுனா எனக்கு ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் ஃபோர் ஆட் ஆயிருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்றது சேலரி வந்து ஒன் நாட் டூக்கு அப்டேட் ஆயிருக்கு பட் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் வந்து எனக்கு டெலிட் ஆகலை ஸோ சோர்ஸில் வந்து சோர்ஸில் இல்லை அப்படின்னா டெலிட்லாம் பண்ண தேவையில்ல எனக்கு இன்சர்ட் அப்டேட் மட்டும் பண்ணணுனாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ எது எது உங்களுக்கு பண்ணணும் எது எது தேவையில்லையோ அதை வந்து நீங்கள் விட்டுட்டு எல்லா ஆப்ரேஷனும் பண்ணுன்ற அவசியம் வந்து கிடையாது மோஜில் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் வந்து இப்போ
பட் இப்போ இந்த ஒன் நாட் ஒன் ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை பட் ஸ்டில் இந்த அப்டேட் வந்து இதுக்கு ரன் ஆகும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எப்படியும் கொடுக்கலாம் வென் மேட்ச்ட் அண்ட் லைக் கிரிட்டிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து மாறி இருக்குது அப்படின்னு நான் மட்டும் அப்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லலாம் லைக் அண்ட் டி டாட் சேலரி டி டாட் சேலரி இஸ் நாட் ஈக்வல் டு எஸ் டாட் சேலரி ஆர் டி டாட் மேனேஜர் ஐடி இஸ் நாட் ஈக்வல் டு எஸ் டாட் எஸ் டாட் மேனேஜர் ஐடி ஸோ அதாவது மேட்ச் ஆகிருந்துட்டு இது ரெண்டும் சேலரி வந்து மேட்ச் ஆகலை இல்லை மேனேஜர் ஐடி வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா மட்டும் அப்டேட் பண்ணு இப்போ எதுவுமே எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அப்டேட் ரன் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன்ஸும் வந்து ஆட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் மெயினாக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜாயின் கண்டிஷன் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் அந்த ஜாயினில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஃபீல்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணிங்கனாலோ இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது ஆட் பண்ணிங்கனாலோ மொத்தமாகவே வந்து டேட்டா வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஜாயின் கண்டிஷன் வந்து எப்படி ஒரு ரெக்கார்டை வந்து ஒரு டேபிளை யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்களோ அந்த ஃபீல்ஸை வச்சு கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணி நம்ம மோர்ஜ் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மோர்ஜ் ஸ்டேட்மெண்ட் முடியும் போது கண்டிப்பாக செமி குழுனோட தான் முடியணும் இப்போ இந்த மோர்ஜோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் அப்டேட்ஸ் அண்ட் இன்சர்ட்ஸை வந்து ரொம்பவே சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிடும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே ஆப்ரேஷனால் ஒரே சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் மூணுத்தையும் வந்து இன்சர்ட் அப்டேட் டெலிட் மூணுத்தையும் வந்து ஒரே சிங்கிள் ஆப்ரேஷனில் வந்து மர்ஜ் வச்சு பண்ண முடியும் அப்புறமா ரெடியூஸ்ட் கோட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ இந்த மூணு ஆப்ரேஷனையும் வந்து ஒன்றா கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறதுனால நம்ம கோட் வந்து ரொம்பவே கன்சைஸாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஆட்டாமிக் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மர்ஜ் வந்து இப்போ நீங்கள் மூணு ஆப்ரேஷன் நடந்தாலுமே இந்த மர்ஜ் வந்து ஒரே சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஒரே டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் இப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்று ஃபெயில் ஆனாலுமே வந்து மொத்தமாகவே ரோல் பேக் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து டேட்டா கன்சிஸ்டன்சியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு விஷயம் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா மர்ஜை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுமோ அங்கே பார்த்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணும் ஸோ சிம்பிளான சுச்சுவேஷனில் ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கிற இடத்துல ஒரு நார்மல் இன்சர்ட் அப்டேட்டே ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இந்த மர்ஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கூட வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ எங்கே யூஸ் பண்ணுமோ அதை வந்து பார்த்து யூஸ் பண்ணும் ஸோ மர்ஜை வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான ஜாயின் கண்டிஷன் கொடுத்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா மர்ஜை வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் சீக்வலில் பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு டாபிக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிற விதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ சூன் பபாய்